மெய்யன்பர்களே காலந்தோறும் காலகாலம் எல்லாம் என்றுமே அண்டவனை நினைக்க வேண்டும் நினைக்கின்ற ஒரு பழக்கம் நமக்கு வர வேண்டும் அம்மாதிரியான நினைவு வந்துவிடும் வந்த பின்பு அந்த பக்தி என்பது ஒவ்வொருவருக்கும் தனியாக புரிந்துவிடும் புரிந்து கொள்வதுதான் வாழ்க்கை புரியாமல் எதையும் செய்தலாகாது ஆனால் எதையுமே புரியாமல் ஓயாமல் ஒன்றையே செய்து கொண்டிருந்தால் கூட நீங்கள் பழைய காலத்தில் பார்த்திருப்பீர்கள் செக்கு என்பது அதற்கு குறித்த நேரத்தில் ஒரு வேலை கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அது ஓயாமல் சுற்றி கொண்டே இருக்கும் செக்கு ஒலி என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களோ எண்ணெயை உற்பத்தி செய்கின்ற ஒரு இயந்திரம் என்ற நெடுங்காலமாக நாட்டில் இந்த நாட்டில் இருக்கிறது இப்பொழுது அது மின்சார இயந்திரமாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது எப்படி இருந்தாலும் எண்ணெய் வித்துக்கள் என்கின்ற வித்துக்களிலிருந்து எண்ணெயை எடுப்பது என்பது மிகவும் கடினம் எள்ளு ஒரு விதமான வித்து அதிலிருந்து ஒரு எண்ணெய் வெளிவருகிறது அது நல்ல எண்ணெய் நல்ல எண்ணெய் என்கிறார்கள் அதுபோல் எல்லா தானியங்களிலும் எண்ணெய் என்பது ஒரு சத்தாக இருக்கிறது அந்த எண்ணெயை வெளியிலே எடுத்து அதை நாம் அனைவரும் உபயோகப்படுத்தி கொள்கிறோம் அதை வியாபாரம் செய்கிறார்கள் அதுதான் எண்ணெய் வித்துக்கள் ஓஎல் ஆயில் அப்படிங்கிறது இந்த எண்ணெயை மறிந்தனால் இரண்டு கைகளால் எடுக்கவே முடியாது எவ்வளோ பெரிய பயில்வானாக இருந்தாலும் அவன் கையிலே ஒரு சிறிய எள்ளை கொடுத்து பல இடங்களில் போய் நீ குத்து சண்டையெல்லாம் போட்டு பெரிய பெரிய வலிமையெல்லாம் காட்டி விட்டு வந்திருக்கிறாயே அப்பா இந்த எள்ளிலிருந்து கொஞ்சம் எண்ணெயை எடுத்து கொடுவேன் எங்களுக்கெல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கும் உனக்கு பெரிய விருது கொடுப்போம் என்று சொன்னால் அவன் கூட அந்த எண்ணெய் வித்தை கையிலே வைத்து கொண்டு சிரிக்கத்தான் செய்வான் அதனால் அவனால் எடுக்க முடியாது பகவான் எப்படி வைத்திருக்கிறான் பாருங்கள் ஒரு சிறிய பொருளுக்குள்ளே இருக்கின்ற எண்ணெயை மனிதன் தனக்கு எவ்வளோ வலிமை இருந்தாலும் அதை நசுக்கி கைகளால் எடுக்க முடியாது அதற்கு ஒரு எந்திரம் வேண்டும் அந்த எந்திரத்தில் போட்டு அதை எப்படி அரைக்க வேண்டுமோ அப்படி அரைத்தால் அதிலிருந்து எண்ணெய் வந்து விடுகின்றது அதனால் ஒரு சிறிய பொருளில் இருக்கின்ற சக்தியை வெளியே எடுக்கின்ற ஒரு பெரிய தன்மை பகவானுக்கு ஒருத்தருக்குத்தான் உண்டு எப்படி எண்ணெய் எடுப்பதற்கு செக்கு ஒரு எந்திரமாக மத்தியிலே ஒரு எந்திரமாக அமைந்து ஒரு பெரிய பெயர் பெற்றிருக்கிறதோ அதுபோல தான் விக்கிரக ஆராதனைகள் என்பதெல்லாம் சிவபெருமான் ஒரு செக்கு போல அவனுக்கு ஒரு உருவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அவன் இங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கிறான் இந்த சிவலிங்கத்தால் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு நாம் வந்து ஒரு நிமிஷத்தில் கேட்டுட்டு வீட்டுக்கு போயிடலாம் அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்மளால் ஆனால் இந்த செக்கு எப்படி எண்ணெயை ஆட்டி வெளியிலே எடுத்து தருகிறதோ அதுபோல் கல்லிலே செய்யப்பட்ட உருவமாக இருக்கின்ற இந்த தேசத்திலே இருக்கின்ற எல்லா விக்கிரகங்களும் உருவங்களும் ஒரு அற்புதமான மெய் மெய்ப்பொருளை உண்மையான பொருளை வெளியிலே எடுத்து காட்டிவிடும் அதுபோல் நமது உள்ளத்திலே இருக்கின்ற உண்மையான பொருளை பகவான் மட்டும்தான் எடுத்து காட்டுவான் அது எடுத்து காட்டிவிட்டால் உடனே நமக்கு சக்தி வந்துவிடும் அவ்வளோதான் இது சுருக்கமாக தான் இன்றைக்கி சொல்லணும் ஆண்டோன்னு சொல்லியிருக்கிறான் உங்கள் மனதில் இருக்கிற எண்ணத்தை பகவான் எடுத்து காட்டிவிட்டால் உங்களுக்கு தட்சணமே அந்த இடத்துலேயே பக்தி வந்துவிடும் அங்கேயே நீங்கள் பெரிய அடியாராக ஆகிவிடுவீர்கள் உலகமெல்லாம் போற்றப்படுகின்ற ஒருவனாக ஆகிவிடுவீர்கள் அதுதான் மனத்திற்குள் இருக்கின்ற ஒரு விஷயத்தை வெளியில் எடுக்க முடியாது நீங்கள் சொன்னால் அடுத்தவர்களுக்கு புரியும் அவ்வளோதானே வெளிய நீங்கள் சொல்லவில்லை என்று சொன்னால் அதை எப்படி வெளியிலே புரியும் அதுதான் பகவான் என்ன சொல்லுகிறான் நீ ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் செக்கை சுற்றி வருவதை போன்று நீ முடிந்தால் ஒரு சிறிய விருப்பத்தை ஹாவ் யர் ஸ்மால் டிசையர் இன் யுவர் மைண்ட் வைத்துக்கொண்டு பெருமாள் கோயிலாக இருந்தாலும் மாதத்துக்கு ஒரு தினம் வந்து அப்படி சுற்றிட்டு போகிறதுன்னு வச்சுக்கோ போகிறோம் கும்பலாக இருந்தால் உள்ளே போக வேண்டியதில்லை சுவாமி ஒன்றும் சொல்ல போகிறதில்லை அதுதான் உண்மை 
சுவாமிக்கு மத்தியிலே இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் கும்பலாக இருந்தால் ஏதாவது சொல்லுவார்கள் அவ்வளோதானே வழியே வேற ஒன்றும் இல்லை பகவான் சுவாமி ஒன்றும் சொல்ல போதில்ல உள்ளே வராமல் போயிட்டியே ஏன் என்னை பார்க்காமல் போய்விட்டாயே ஏன் அப்படின்னு சுவாமி சொல்கிறதே இல்லை என்பிரலே இதுதான் ரகசியம் குரு சொல்லுகின்ற வார்த்தை எல்லா குருநாதர்களும் தங்களுடைய சிஷ்யர்களுக்கு இந்த ரகசியத்தை சொல்லிக் கொடுத்து விடுவார்கள் நல்ல தமிழிலே இதுக்கு என்ன பெயர் மனத்திட்பம் வேண்டும் மனத்திட்பம் என்றால் மன உறுதி அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை மன உறுதி என்பது ஒரு செகண்டில் வந்துடும் எல்லோருக்கும் மன உறுதி இருக்கிறது இப்போது அந்த மனது உறுதியை யார் கிண்டி விடுவது யார் தட்டி விடுவது ஹூ வில் கம் அண்ட் ட்ரிகர் இங்கிலீஷில் சொல்லும்போது ட்ரிகர்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஹூ வில் ட்ரிகர் அதை யாராவது வந்து ட்ரிகர் பண்ணி விட்டுருவாங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு குரு பக்தி கூட வரும் இல்லைன்னா சாதாரணமாக குரு பக்தி ஏராளமான மக்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் தான் இருக்குமே வழியே பக்தி வராது ரெஸ்பெக்ட் என்பது வேறு அதாவது மரியாதை கொடுக்கறதுங்கிறது வேறு பக்தி வர்றதுங்கிறது வேறு இல்லையா யானை ஒன்று போச்சு யானைக்கு நாம் எல்லாம் மரியாதை கொடுக்கணும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் யானையை கண்டு நமக்கு உண்மையாகவே அந்தராத்மாவுக்குள்ள ஒரு பெரிய பயம் இருக்குது ஏன் இவ்வளவு பெரிய யானை துதுக்கி ஆட்டி கொண்டு போகிறது இதுகிட்ட போய் நாம் என்ன பண்ண முடியும் சத்தம் போட்டு தான் என்ன பிரயோஜனம் அதை ஏதாவது நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணி விட்டாக்க திரும்பி அது ஏதாவது நம்ம நம்ம செய்து விட்டால் அவ்வளோதான் ஈஸ்வரா பகவானே யாரை கூப்பிடுறது யாரையும் கூப்பிட முடியாது அதனால தான் கஜேந்திர ஆழ்வார் யாரை கூப்பிட்டார் ஆதி மூலமே அப்படின்ட்டு சுவாமியே பகவானு தான் கூப்பிட்டார் ஆதி மூலமாக இருக்கக்கூடியவன் தான் யானை போன்று இருக்கிறவர்களை இருக்கின்றவர்களை கூட அடக்கி விடுவான் ஆனால் அந்த யானைக்கு அது தன்னுடைய கண்ட்ரோலில் தன்னுடைய கைக்குள்ள கொண்டு வருவதற்கு என்ன இருக்கிறது அதன் தலையில் இப்படி குத்துகிறான் யானை பாகன் மேலே ஏறி உட்கார்ந்து கொண்டு அங்குசம் அந்த சின்ன ஒரு சின்ன இரும்பில் பண்ணி வச்சது அந்த யானை பயந்து பேசாமல் இருக்கிறது அதுபோல் பகவான் கடவுள் எந்த ரூபமாக இருந்தாலும் எவ்வளோ சக்தி உள்ளவனாக இருந்தாலும் அந்த சக்தி உள்ள கடவுளை நம்ம கைக்குள்ளே கொண்டு வந்து விட முடியும் அப்படி கைக்குள்ளே கொண்டு வந்து விட்டால் ஞானம் தட்சணம் கையிலே கிடைக்கும் சாப்பாடு பட்சணங்கள் போக்குவரத்து இதெல்லாம் கிடைக்கும் எந்த சித்திகள் வேண்டும் ஆனாலும் கைவரை பெற்றுவிடும் அது நிஜம் என்பர்களே சரி அதனால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அங்குசத்தை கையில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் யானையை அடக்குவதற்கு அங்குசம் வேண்டும் அல்லவா அதுபோல் சர்வசக்தி படைத்த பகவானை நாம் பூஜை செய்து 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 பிரதோஷ காலத்தில் பூஜை செய்து ஆறு காலம் பூஜை செய்து எல்லா காலமும் பூஜை செய்து அவனிடத்துல ஏதாவது ஒரு கிளர்ச்சி அங்கே இருக்கும் இல்லாமல் இருக்குமா நிச்சயமா இருக்கும் அதனால இப்போ ஓயாம பேசிக்கொண்டே இருந்தால் எல்லா மக்களும் அதை பே கேட்டுக்கொண்டே இருப்பதற்கு என்ன காரணம் சவுண்டு வேவ்ஸ் எங்கே பார்த்தாலும் போய்கொண்டே இருக்கிறது ஒலி அலைகள் எங்கே பார்த்தாலும் போய்கொண்டே இருக்கிறது நமக்கு ரெண்டு பேருக்கும் எல்லாருக்கும் இந்த காது ரெண்டும் கேட்கிறது ஒலி அலைகள் போய்கொண்டிருந்தால் தான் அது இந்த காதில் கேட்கும் அதுபோல் சர்வசக்தி உள்ள பகவானுடைய அனுகிரகம் எப்போ பார்த்தாலும் எல்லா கோயில்லையும் கர்ப்ப கிரகத்தில் பிரகாரத்தை சுற்றி எல்லா இடத்துலையும் அந்த சத்தியம் இருக்கும் அதனால் அந்த சத்தியத்தை நாம் பிடித்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு நாம் செய்ய வேண்டுவது மாதத்துக்கு ஒரு தான் ஏதாவது ஒரு கோயிலுக்கு நாம் போகிறோம் போகத்தான் வேண்டும் அதை நாம் செய்ய வேண்டும் என்று கடவுள் கருதுகிறான் ஏனென்றால் கடைசியில் சொல்லி முடிச்சுடுறேன் கடவுளுக்கு நம்ம மேலே ரொம்ப பக்தி இருக்குது அதான் உண்மை அதனால் தான் அதற்கு பெயர் என்ன கடவுள் பக்தி தமிழில் எழுதின எப்படி எழுதுகிறாங்க போர்டில் போர்டில் சாக் பீஸ் கொடுத்தா கடவுள் பக்தி கடவுள் பக்தி அப்படிங்கிறார் கடவுளுக்கு தான் அந்த பக்தி நாம் ஒரு புஷ்பத்தை தூக்கி பகவான் மேலே போட்டால் அந்த பூ மலர் பகவான் மேலே தான் போய் விழுறது வேறு யாரும் மேலேயும் விழலை இல்லையா வி ஆர் கான்சன்ட்ரேட்டிங் அண்ட் வி ஆர் பாயிண்டிங் டு ஏ பர்டிகுலர் பர்சன் ஆர் பர்டிகுலர் டிவைன் ஆஸ்பெக்ட் ஏதோ ஒரு ஸ்மால் ஃபிகர் அது மேலே தான் தூக்கி போடுறோம் புஷ்பத்தை மலர்களை தூக்கி போடுதல் 
இதுதான் மெய்யன் பிரலே இது வலாயமாய் கோவில் செல்லுகின்ற நிலை நினையாமல் நினைத்து பவத்தொடக்கை வெல்வாம் அப்படி தட்சிணாமூர்த்தி பற்றி தமிழில் சொல்வார்கள் எல்லா மொழிகளிலும் அந்த மாதிரியாக இறைவனை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதுபோல் சுவாமியே நம்முடைய கைக்குள்ள வைத்து கொள்ள வேண்டும் பகவான் அதைத்தான் விரும்புகிறான் அவனுடைய விருப்பத்தை நாம் அனைவரும் நிறைவேற்ற வேண்டும் நமது பக்தி என்பது அவனுடைய பக்தி அதனால் அவனது பக்தியை நாம் செய்தே தீர வேண்டும் என்கிறார் பகவான் இல்லையா உங்களுடைய காசை உங்ககிட்டே தான் நான் கொடுத்துடணும் நான் வாங்கலாமா அவங்க கூட உங்களுக்குன்னு இருக்கிற செல்வத்தை உங்களுக்கு தான் கொடுக்கணும் உங்களுக்குன்னு வரக்கூடிய சாம்ராஜ்யத்தை உங்ககிட்ட தான் கொடுக்கணும் வழியே இன்னொருத்தருட்ட கொடுக்கலாமா கொடுக்கக்கூட அது என்னுடைய சாம்ராஜ்யம் அல்ல உங்களுடைய பணம் உங்களுடைய வீடு அதனால தான் சொந்தம் சொத்துன்னு பேர் எதுக்கு தமிழில் பாருங்கள் ஒரே ஒரு சொல் தான் முதல்ல ஒன்றா இருக்கும் சொந்தம் த இம் அப்படிங்கிறது ஒரு சொல்லை முடிக்கின்ற எழுத்துக்கள் அவ்வளோதான் அந்த முதல்ல இருக்கிற ஒத்த கொம்பு போட்டு சா போட்டு ஒரு கொம்பு வாங்கி அதை ஷோன்னு படித்தான்னு அர்த்தம் அது அது அர்த்தம் இருக்காது சொந்தம் அதுபோல் பகவான் நமக்கு தான் நம்மளுடைய நம்முடைய மூச்சுக்கு காரணமாக இருக்கின்றவன் பகவான் அதனால தான் பகவானே கடவுளை பரமேஸ்வரனை நினைக்காமல் இருக்கக்கூடாது பூமியில் மழை பெய்தால்தான் கட்டாயமாக மழை பெய்தால்தான் பெய்தே தீரும் பெய்வது என்பது அவன் வேலை பெய்தால் அப்பொழுதுதான் பூமியிலிருந்து தண்ணீரை எடுக்கலாம் அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் அந்த வேலையெல்லாம் பூமியில் தண்ணீரும் இருக்கும் அதுபோல் இந்த மழை பெய்யாமலேயே இருந்து விட்டால் இந்த பூமியிலிருந்து யாருமே தண்ணீர் எடுக்க முடியாது அதனால் பிரார்த்தனையினால் என்ன நடக்கும் என்று கேட்காதீர்கள் கேட்டு புண்ணியமே இல்லை பிரார்த்தனை ஒன்றுதான் கடைசி வரை நம்மால் செய்ய முடியும் வேறொன்றும் செய்ய முடியாது பூமியிலிருந்து தண்ணி எடுக்கிறதுக்கு மழையே பெய்யலைன்னா நம்ம யாருக்கிட்ட போய் சொல்கிறது என்ன பண்ணாலும் யாராலையும் ஒன்றும் முடியாது கடைசியில் சுவாமியே சரட மையப்பா எப்படியாவது மழை பெய்ஞ்சிரும் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் நீ தான் கொடுக்கணும் இதை அங்கே போய் கேட்கிறதோ கேட்கவில்லையோ சயின்டிஃபிக்காக எப்படி அது ப்ரூவ் ஆகிறதோ என்னமோ நமக்கு தெரியவே தெரியாது அதை தவிர மனிதனால் வேறொன்றும் செய்ய முடியாது என்பதனால் பிரார்த்தனை ஒன்றே வலிமையானது என்று எல்லா சமயங்களிலும் மதத்திலும் கருதினார்கள் அதுபோல் பிரார்த்தனை என்பது உங்களுக்கு வலிமை உள்ளது அது உங்களிடத்தில் வலிமையை தூண்டிவிட்டுவிடும் என்று சொல்லி நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன்